Tchê! Ni 不好，矿山的风韵大振有异，我感觉不到狮王的气息了。难道是天魔教贼人介入？快去通知仙门各宗前来商议此事。是，且慢，宗主，还是先别声张。此次各宗虽然前来帮忙，但只怕是各有心思
一不留神，居然被他撞到了。这是我挖来的晶体。师兄，你真厉害。那是。秦师兄，这是我们莫蒙的陈凡师兄，玄阶高级机关师，在炮类机关术上，就连师傅也不如他。秦师兄也会机关术，有他帮忙，一定事半功倍。这位师弟刚入门，一些机关术的高级技巧可能还没学到，若有不懂的地方，尽管来请教我。那有劳陈凡师兄了。嗯啊、这烟花是秀儿。秦师兄，你去哪儿？可能是知道自己帮不上忙，回去修炼了。师妹，走，回去沐浴焚香。我要开始修魔炮了。嗯，小娘子，你都自身难保了，还要多管闲事？你们快走，我拦住他们。这村子由仙云宗保护，你们敢乱来，仙云宗不会放过你们的。仙<笑>云宗自身难保，楚留天那个怂货，现在恐怕正躲在哪里哭吧。公子，怕是废了。怎么可能？元儿，都是仙云宗的秦傲天抢走了我的地图，师兄才会遭此毒手。好一个秦傲天，把元儿害成这样，我要他生不如死。出来。小山见过诸位前辈，少给我假惺惺！我儿柳元在你仙云宗遭此毒手，你们必须给我一个说法！无耻天魔掌贼人，上死！楚文师姐。六重的高手。
英雄救美，我让你做狗熊。被小姨子帅气震惊了吧？我告诉你们，现在投降，我还能放过你们。大哥，他不是镇北将军府的？他们认识我，否则怎么一见我就说出镇北将军府来？难道天魔教和我被追杀一事有关联？你认识我？废话少说，杀你！大法师全仗。今天就拿你们试试刀！狂雷怒哀！这小子居然战法双凶吗？秦大哥好厉害！别装了，知道你认识我了，说吧。天魔教为什么要追杀我？天魔教追杀秦大哥。天魔教大军马上就要到了，到时候仙云宗上下谁都跑不了。居然真敢自荐，都怪柳仙门那个怂包麻痹了我。不过，竟然情愿自尽也不肯透露，他们到底在隐藏些什么？看来我们要快些回去才行。禀报副教主，县云宗不肯交出县云魔炮，还请副教主吩咐。哼，敬酒不吃吃罚酒，传我命令，全体出发，进攻县云宗。这。教主只说为山，没说要进攻啊！少拿教主来压我，滚！出发！焚香完毕，终于要开始修魔炮了。好帅呀、啊！师妹谬赞了。师兄技艺高超，一定能修好仙人魔炮。没想到，这些符文上遗漏的能量反噬这么强悍，连听音辨级也行不通。那怎么办？那怎么办？我都修不好的炮，没人可以修好，还是让仙云宗早做打算吧。你修不好，不代表别人修不好。嗯、你一个刚入门的臭小子，竟敢口出狂言，万一修坏了，你赔得起吗？师兄可敢同我比试？到时候你就知道我是不是口出狂言。好。Round one, ready, go。此乃我研发的新型机关弩，一次可发射三枚弩箭。威力巨大！哇，厉害了！哇！哈，手持神龙雷弩，装填妖核即可使用，方便易上手。机关笛子，这表面看起来它是一根竹笛
，实际上是一个暗器，只要趁敌人不备吹响笛子。火焰喷射陷阱。Round three, ready, go！ 莫文机关口，耐力强，负重能力强，性格温顺，乃是居家旅行必备加。实力堪比二阶妖兽，可上阵杀敌，可撒娇卖萌。啊、hey, oh! ！赢了比试又如何？你能修好仙云魔炮吗？这有何难？系统，可以修复仙云魔炮吗？为宿主提供维修手册，一对一教学，手把手指导，包教包会，首次免费。还有这等好事？维修工具请自行前往商城购买就。就知道你没这么好心。吟唱过后即可修复，有这种好东西你怎么不说啊？宿主你开心就好。贴上符篆修炮，闻所未闻，搞笑。呃呃呃、我有一根仙女棒，边大边小边漂亮。<笑>什么鬼啊？这个吟唱怎么是这样的？天上怎么会掉馅饼呢？宿主且行且珍惜吧。啊，秦大哥，这炮，我还有何颜面去见江东父老啊？造个空壳子掩人耳目罢了。只要你能证明他的威力依旧很强，我陈凡雪狗叫三百声，不不，三千声。好啊，既然有人执意要学狗叫，我让他叫个够。秦师弟，出大事了！我儿柳元毁在秦傲天手里，楚宗主必须给我一个交代。楚宗主，我徒儿到底是在仙云宗受的伤，此事总要有个说法。这……我为救师妹们出手，有什么不对？师傅。盟主，柳元和左监狱对我们姐妹行不轨之事，多亏秦师弟搭救，否则后果不堪设想。嗯呃呃、不可能，定是你们串通起来陷害我儿。柳门主，你是说我墨门的孩子拿自己的清白诬陷你们？即使事出有因，也不至于打得元儿和左监重伤。死罪可免，活罪难逃。诸位宗主，弟子有事禀告，此子胆大妄为，修废了仙域魔炮。哼！仙域魔炮关乎守山大计，你又打伤柳元与左剑，妄想挑拨仙盟各宗的关系。秦傲天，你到底是何居心？哼！陈凡师兄，这魔炮的威力都还没试过呢，你就急着给我定罪了吗？误会一场，大家都消消气。大敌当前，咱们还是要以大局为重啊！说的好听，我看你和秦傲天就是一伙的，不然你为何鬼鬼祟祟独自回到现场？这、这……此事恐怕是柳宗主误会了。小山去矿洞，乃是去调查尸王失踪一事的。啊！啊！莫长老，你怎么？楚宗主，尸王一直被阵法封印，怎么会无故消失？若因此出了事，你担得起吗？大阵？难道说我杀了狮王的事情，师傅已经知道了？盟主放心，我们一定查清此事
，还有什么好查的？我看就是秦傲天勾结了天魔教，里应外合偷走狮王。我儿定是发现了他的诡计，才惨遭毒手。不不不，我徒儿不会私通天魔教的，一定是误会。楚宗主治下不言，恐怕没有能力再看守矿山了，还是由仙盟代为掌管吧。楚宗主，你若不肯处置他，两宗之间的合作就此作废。这，宗主，此事和秦傲天脱不了干系，不如将他逐出宗门，交由各宗处置吧。我赞同莫天长老的看法。宗主，您不能因为秦傲天是您的弟子就徇私枉法呀。对，没错。想将秦傲天逐出仙宗，这。哎，没想到我辛辛苦苦想要守护的人，就是这么一群自私自利、是非不分的白眼狼，还有这些装模作样、各怀鬼胎的阴阳人。检测到宿主存在消极心理，系统温馨提示，请尽快完成任务，守护仙云宗，失败惩罚。惩罚就惩罚，小爷不干了。我想要守护的，居然是一群忘恩负义的东西，真是可笑。此事因你而起，我们也是为了仙云宗好。分明是柳元埋伏我在先，到了你们嘴就成了因我而起了。那那什么，他为什么偏偏埋伏你，不埋伏其他人？一个巴掌拍不响。你把脸伸过来，我让你看看一个巴掌拍不拍得响。你儿子胡作非为，欺男霸女，到你嘴里反而成了英雄了。要我说。是你儿子私通天魔教，被我发现，就地擒拿。你有什么证据？你说我儿私通天魔教，有谁看到了？哼，那你说我私通天魔教，有谁看到了？不愧是堂堂仙盟盟主，果然是老谋深算第一人。我看，你就是想要我们仙云松的矿山吧？混账！伤我爱徒。勾结天魔教，修废本盟的仙云魔炮，还敢在你强词夺理！是，秦道祖。师傅，盟主，我徒儿绝不会勾结天魔教，还望盟主明察。楚留天，你执意护他，是要和我仙盟作对不成？盟主，仙云魔炮乃本宗神器，狮王的下落我也会查清。如何处理本宗弟子秦傲天，亦不用盟主操心。秦傲天重伤元儿和轩辕盟主的爱徒左剑，这笔账怎么算？此事只怪柳元和左剑色迷心窍。柳宗主，难道你要我徒儿见死不救吗？嗯、如今危急存亡关头，若诸位只是来兴师问罪的，便请回吧。我这个便宜师傅这么怕事儿，居然为了我，没想到我居然是在这个世界体会到了被人保护的感觉。嗯。仙云魔炮啊，并未修废啊，怎么变小了这么多？这你就不懂了，浓缩才是精华。宗主，不好了，天魔教开始攻山了！啊啊！楚留天，仙盟各宗好心相助，若你一意孤行，偏袒秦傲天，休怪我等袖手旁观。我们这是在逼爹爹，不用你们假惺惺，我秦傲天一人做事一人当。天儿，不要冲动。夜郎自大，这家伙今天必死无疑。陈凡师兄，刚才打的赌，希望你还记得。久闻仙云宗乃千年大宗，今日一见果然不凡。在下天魔教云清朗，特来拜山。擒贼先擒王
，只要击败他，应该就能逼退天魔教。不过，他修为太高，只能智取了。我乃仙云宗弟子秦傲天，听闻天魔教来拜山，师傅特意让我这个最不成器的来应战。哪个是你们最厉害的？快快出来受死！狂妄小儿，找死！撤！爹爹，你快去帮帮秦师弟啊！魂儿，你这位师弟可是说了，一个人就能打退天魔教，我们怎么能坏他好事呢？哼哼哼！哼！这就是他们的真宗神器——仙云魔炮。两下子吗？仙云魔炮。威力取决于妖核的等级，我刚才不过是装填了最低阶的妖核，让你放松警惕而已。换上狮王的妖核，还怕你不死啊？呵呵呵，恭喜宿主越级击杀，获得仙云宗弟子的崇拜。嗯，真是英雄出少年呐，楚宗主好眼光。只是暂时击溃了先锋军而已，天魔教大军早已包围仙云宗，有什么可高兴的？天魔教的教主宫无雪以及文武二长老都是顶尖高手，仙云宗仍旧危在旦夕呀、啊。秦师兄回来了。嗯。秦大哥，你太厉害了！陈凡师兄啊，去哪儿啊？我怎么记得有人说过，要学狗叫三千声啊？啊？你，师师傅，自己闯的祸，自己收拾。你稍得意，我陈凡就算是死。就算是从千云之巅跳下去，也不会叫他。我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我。报，教主，我方损失惨重，副教主重伤。啊，这这，这
副教主可是被轩辕天晴所伤，是，是是一名仙云宗弟子，看着只有气脉境修为。嗯，笑话，能重伤副教主，绝不会只有气脉境修为。回禀长老，那名弟子是用仙云魔炮，重伤了副教主。之前不是传来消息说仙云魔炮年久失修，难道有人把它修好了？能修复仙云魔炮，此人必定是个机关学的绝世大家。难道是莫门派来的大师？都闭嘴！传我号令，全军压杀，进攻仙云宗。是。狮王妖河，必须是我的。天儿，你带着文儿，立刻从暗道下山。爹，我们刚刚击退云清了，为什么要走？是啊，师傅，我一定能把他们打个落花流水。蓬莱宗和柳仙门是断不会出手相助的，莫门也是心有余而力不足，天魔教高手如云，宫无雪更是亲自出手，凭我一宗之力，恐怕难以抵挡啊！师傅，我们还有仙云魔炮啊！宫无雪乃是天阶高手，光靠仙云魔炮是拦不住他们的。可是，难不成你还想谎称血刀老祖是你师傅吗？师傅，你都知道了，我会让一对年纪小的弟子跟着你们一起下山。天儿，你现在虽然修为低，但日后必成大器，复兴宗门的大业就交给你了。啊、爹爹，我不走，我要和你在一起。嗯、师傅，既然知道挡不住。不如和我们一起走。我乃仙云宗的宗主，宗门千年基业寄于我身，岂能退缩？唯有死战。师傅，都怪我，要不是我杀了寿尊，也不会。天儿，来，寿尊狂花另有隐情，你不必因此自责。天儿。从你拜我为师起，我就把你当成了自己的孩子。我相信你一定可以保护好文儿和师弟师妹的。楚留天只当了我几天的师傅，却这么相信我、关心我。要是他真的是我爸爸，该多好！爸爸。嗯、师傅，相信我。我有办法，一定能保护好星云宗。哎呀，这下差不多了。秦大哥，我已经让弟弟带着村民去安全的地方躲避了。嗯，你就用这个鼓对付天魔教？你还信不过你秦大哥吗？放心，我一定会把你保护好的。五六天，乖乖投降，我饶你不死。五六天，乖乖投降，我饶你不死。恒炎术，此术只有天脉境中期才能休息。难道宫无雪已经突破了？楚宗主还是赶快决断吧。我们三宗合力，总能抵挡天魔教。但仙云宗就不一定了。柳门柱，矿洞之事是柳元和左剑算计我女儿在先，仙云宗绝不会牺牲一个无辜的弟子来换取安宁。盟主，仙云宗离天魔教最近，一旦被攻破，唇亡齿寒。其余三宗也岌岌可危啊！莫大师不必多言，我自有打算。仙云宗虽势单力薄，但至少还存着几分骨气，必会血战到底。倒是诸位，请自便吧。哼，没了其余三宗相助，楚留天必败。秦傲天，到时候我看谁还能护得住。
爹，归顺天魔教，我便留你仙云宗上下一条命。我仙云宗传承千年，以毅力于天地之间，绝不会向魔教妥协。敬酒不吃吃罚酒。嗯。天魔教再无阻拦，三宗即便联手，也岌岌可危啊！宫无雪修为精进，我们联手也不一定对付得了他。不如静观其变，盟主英明。哼，好戏就要开始了。天地崩塌，启动。天儿，你这究竟是什么阵法，要耗费这么多妖核？师傅，这阵法叫天地崩塌，威力巨大。天脉境以下被困住，只能束手就擒，对付天魔教绰绰有余。竟有这样的大阵！天魔教攻山时，还请师傅佯装溃败，将他们引到阵里。
其他个可以的。嗯，我这乖徒儿果真智有双全，老夫没有看错他。爹，区区气脉经怎么能使用恒炎术？莫非秦昊天一直在藏拙？这般复杂的阵法，世所罕见。这小子是个机关学的天才啊！嗯、恭喜色主成功击退天魔教，获得仙云宗所有弟子的崇拜，积分加一千。哼嗯，就知道你不会甘心。你过来呀！过来呀！他疯了吧？天魔教虽败，但是以公雪的实力，要收拾他易如反掌呀！太危险了！挑衅教主，要去打断那个狗东西的腿！哼，不知死活。叫人才济济，公公教主真乃一代豪杰啊！公教主修为高深，在下甘拜下风。哼，交出他，饶你们不死！伯父，梦茹，你可不能见死不救啊！你放开，那就一起死吧！公教主，你是在找我吗？哼！哼！啊！他居然就是天魔教教主啊！我去，我英雄救美，这这救的居然是反派头子！一见女流之悲。哦，教主是个女人，不可能！教主怎么会是女人？我们居然被骗了这么多年，都愣着干什么？撤退！慢着，五长老，你要违抗命令吗？公武雪，欺骗大家这么多年。根本就不配做教主，武长老，大帝当前，不要动摇军心。你如此护着他，不就是因为你们同为女子吗？莫非他能隐藏这么多年，都是你在替他遮掩？哼！你说我不配当教主，就因为我是个女子？堂堂天脉境强者，怎么可能连一个普通弟子都杀不了？你一定是和仙云宗里外勾结。不然我们怎么会死伤这么多弟兄？他
难怪我们一开始计划进攻仙云宗的时候，你就百般阻挠。你这个叛徒，不配做教主！你不是教主，说的对，妖柔寡断的女人不配做教主。你这个叛徒！我叫复兴大业毁于你手，叛徒，拿命来！敢、呃呃、背叛我，就别怪我不亲。叛徒为伍了。魔教就是魔教，野蛮至极。宫无雪不愿进攻仙云宗，说明他不是个滥杀之人。现在他又被天魔教围攻，我要是帮了他这一次，没准还能化敌为友。秦逍遥，天魔教自相残杀，自伤元气，对我们来说是好事啊。多谢门主提醒，只是武长老主战。若是让他做大，只怕后患无穷。倒不如让我助宫无雪一臂之力。啊仙云宗的小子，别多管闲事。你们在仙云宗的地盘打架，我怎么能算多管闲事呢？谁敢轻举妄动，昨天那什么副教主，就是你的下场。他这是要为我出头啊？你们不服气他做教主，就因为他是个女的？女人不配做我们的教主，别多管闲事。宫无雪罪大恶极，不可饶恕。我看你们是被人当枪使，自己还不知道。我看就是你这个糟老头子，用他女扮男装这件事当借口，想拉他下马，自己当教主。你放屁！什么？男女平等，没有高低贵贱之分。他能当教主，是因为修为高、实力强。你们又打不过他，有什么好不服的？果然，这群愚昧无知的人需要我来开化。全军撤退，违令者杀无赦。谨遵教主圣令。谨遵教主圣令。这次你帮了我，那么我也帮你一次。今后两不相欠。皇城有人要杀你，你们仙云宗有难之意。难道天魔教也是受命于那个人？恭喜色主收获仙云宗所有人的崇拜，积分加十，加十，加十，加十，加十。那人究竟是谁？居然能让天魔教弟子心甘情愿自尽？仙云宗的内应，难道是他？恭喜色主完成任务，保卫仙云宗，获得龙精三十，是否使用？使用。
自主当前炫迈，黄阶中品，下一阶段炫迈升级，需要龙晶一百五十枚。哦，炫迈的力量果然霸道，看来还是要快点凑齐龙晶升级才行。天儿，师傅，啊，徒儿幸不辱命。啊，此子天赋异禀。若能为我所用，<笑>看来还不能同他交恶呀！<笑>秦少侠，真是英雄出少年呐！秦少侠凭借一己之力退敌，先盟有你，实乃大幸。轩辕盟主，我记得有人说我是置御敌大计于不顾啊！啊，这话谁说的？老夫拧掉他的下巴！哼，贼喊捉贼，居然脸红心不跳。秦少侠，我仙盟有一条通天古道，将于三天后开启，其内可是机缘无数啊！通天古道，轩辕老儿大限殷勤，一定没安好心。恭喜宿主触发副本，通天古道，任务一：重到通天古道第五重，成功奖励龙晶一百枚。一百枚。看来这通天古道是非去不可了。多谢盟主，我一定去。到时候，所有宗门的英才都会齐聚，我相信秦少侠一定会大放异彩。嗯、天儿，通天古道确实是一个提升修为的绝好机会，你要抓住了。爹，你说什么呢？你才气脉经，通天古道有多危险，你知不知道呀、啊？师姐，你这么关心我的安危啊？啊？你，笨蛋！你，哦哦，这这秀儿，搭搭把手啊！啊，大，哎，大。钥匙向上，仙云宗里有内奸。你确定？哼。师傅，刚刚宫宫雪传来消息，说愿意求和。他说：“这次大战全因武长老挑唆，而且仙云宗内还有一个奸细，和他里应外合。”什么？为表诚意，他提出将武长老交给我们审问，还让我明日独自去初见的地方等候，以防消息走漏。事关宗门安危，天儿，你一定要小心谨慎，把人带回来，仔细盘问。是，师傅。臭老头，闹到我手上了吧？你最好老实交代，不然有你哭的时候。谁？啊、果然是你，莫长老，我不过稍稍引诱，你这就忍不住了吗？是我又如何？敬老天，受死吧！金钟罩！没想到老妖婆灵魂火符的威力，居然媲美地脉巅峰。天就替仙云宗清理门户，启功殿尊，宗主，你们算计我！莫长老
。一开始我还不愿相信，没想到你真的背叛了仙云宗。我从来没有背叛仙云宗，我只是想要杀了秦傲天。自从他突然来到仙云宗，受尊死，天魔教因此大举攻山，我们跟仙门各派也起了嫌隙。此战我们虽胜，损伤却也不小。他一边跟宫无雪暗通款曲，放虎归山，一边纵收宗内上下人心。宗主难道真的不怀疑吗？这老妖婆，被他这么一说，连我都觉得自己很可疑了。魔长老，你，臭小子，可算找到你了。武长老，他怎么会在这里啊？臭小子，你坏我好事。害得我被逐出天魔教，受人耻笑。今日就是你的死期！其他长老赶到，你必死无疑。束手就擒，可饶你。<笑>我今天就算是死，也要谢云宗给我陪葬。不好，他要自爆。是我错怪他了。楚留天怎么还没到？听说几天前武长老杀上仙云宗，搅得鸡犬不宁，恐怕楚留天正忙着收拾宝贝徒弟的烂摊子呢。不劳柳门主费心。不好意思，来晚了。师傅正忙着处理帮中事务，莫长老也昏迷不醒，就不来了。让我替他们向轩辕盟主赔个不是。嗯，通天古道乃是一处天地秘境，只有二十岁以下的修者才能进入。古道内层数越高，就越危险，能获得的宝物也越多。今年的规则同往年一样，诸位可带走古道内得到的宝物。老夫也不再多说。通天古道一共有十重。通天碑每亮起一颗晶石，就代表有人闯过一重
，一日后，不论你们闯到几层，都会被自动送出通天古道。抓紧时间，进去吧。都换上各宗的弟子服饰，我们从另一个入口进去。通天古道的入口只能用令牌开启，您居然能找到别的入口，属下佩服。哼，自是有人暗中相助。好了，快去准备。上古威压，修为会被压制，越往后威压越强，同时实力越强的人受威压影响越小。你不早说！嘿嘿，快看，这废物承受不住威压，第一层就趴下了。引力术？为什么？哎哎，亲爱的宿主，系统出品，保证精品，要不先用一下看看？这个废物鬼叫什么呢？大引力术。哦，亲爱的苏苏，咱们这边就是说，建议您阅读一下《大隐灵术》的使用指南呢。领域内的人被使用者牵引，怎么个牵引法？哎哎哎哎！不错不错，算你讲功补过了。妖冷，出来！经检测，通天古道内无法使用机关兽等辅助手段。一到关键时刻就掉链子，你可真行！呃，哦
，小汪汪乖，哥哥是你的同类，哥哥也是汪，是单身汪啊！你你们聊上了。亲爱的宿主，欢迎使用狼语翻译功能，现在开始为您翻译。我乃三绝妖狼，你才是狗，纯狗，单身狗，一只只能在地上爬的残疾狗。居然敢骂我是狗，我还没嫌弃你长得丑呢。我去，大眼力树。残疾了还扭这么快，洗头，洗头。建议宿主升级技能血海魔刀。血海魔刀第三式。到如此凶险，我该小心行事为好。真乃奇人也！行动是。是。住手！嗯、你们想要做什么？说，秦淮在哪里？他们在找我，难道是皇城的人？我们真的不知道谁是秦淮。就算我知道，也不会将仙盟手足出卖给你这等歹人。嗯，这小子倒是有点骨气。哼，我看你们能嘴硬到什么时候？哼、啊！谁？哟，有两把刷子吗？这是什么？嘿嘿，恭喜宿主获得道具黑铁卫令牌，解锁新装束黑铁卫套装。竟然是皇城黑铁卫！要杀我的人究竟是谁？前辈，请留步。前辈，我等修为低微，还请您庇佑一二。求前辈怜悯，我们只想活着出去。他们对通天古道的了解一定比我多，但是他们倒也不是坏事。嗯嗯，呃，这个天晴是怎么搞的？居然让这等居心叵测之人混了进来，居然直呼盟主的名字。他果然是隐藏在弟子中保护我等的前辈。恭喜宿主获得苏雅和耿君的崇拜，积分加十加十。不是吧？这鬼话他们居然也信？嗯、啊、嗯，保护仙盟弟子是我分内之事。行，带上你们吧。多谢前辈。还没出来，该不会骗我们说是探路，自己一个人去第四重了吧？既然已经有人去探路了，不如等他们出来，看看情况如何。要等你自己等吧，我们蓬莱宗不奉陪了。哎，山谷里有危险，还是等人出来了再说。哼，对你这个一重就被压在地上的废物来说，有不危险的地方吗？<笑>各位师兄。
要慌，快找地方躲起来！救我！哎呀，仙王高徒连躲都不会，这个家离了我真的不行了。别废话了，快上来！你们给他包扎一下。就会被攻击啊！我去！他不是什么前辈，你们非不行。不管他是不是，都救了我们的命。呃，恭喜宿主达成成就，以德报怨，奖励龙晶成二。除了见义勇为的奖励，居然还有两块龙晶。帮助宿主养成助人为乐的美德，也是系统的工作重点，请宿主再接再厉。对不起，我们之前那么对你，你还愿意出手相救，是我们错了。我也是，呃，举手兄对不起。哎呀，举手之劳而已。你们真要谢我的话，以后多关照一下仙云宗弟子就行了。怎么办？我们故意处罚受仇，都没办法对付那小子。不行，这次行动只许成功，不许失败。看来只能用那东西了。幸好老大早有准备。不好，是通天魔熊，快跑！呃，这可是三阶巅峰妖兽，我们跑不掉的。我去引开那畜生，你们快跑
，师兄舍己为人，真是高义。臭狗熊，打不到我，有本事来追我呀！啊！系统。小爷，我见义勇为的奖励呢，还这不得给我升个级什么的？精明睿智的系统早已看出，宿主是为了奖励才引开通天魔熊，本次乐于助人，不成立。管我因为什么，我明明帮到了他们，怎么不算乐于助人了？系、啊、统，再不说话，你的宿主就要被狗熊吃掉了。推荐宿主购买随机盲盒，又是什么新花样？哎，购买购买，恭喜宿主获得 buff。免疫鼓捣压制二十分钟，立即生效。你只有二十分钟，时间一到又只能等死。必须找个办法解决这头臭狗熊，再来试试。检测到宿主积分不足，是因宿主信誉良好，允许宿主使用拉一倍透支积分，当前限额五十点，是否透支？就知道你没安好心，奖励都给的抠抠缩缩，劝我花积分倒是很积极啊。恭喜宿主获得盲盒果实，是否花费一积分鉴定？怎么又要花钱啊？我要投诉你们，奸商！鉴定，鉴定成功，恭喜宿主获得炎炎果实。啊，这竟然是传说中的炎炎果实！啊、小爷，我终于要走上人生巅峰了！哈哈哈！快、啊、快快，如何？我的技能火枪，炎果实，变身，哈哈，发射。让你追我，知道小爷的厉害了吧？啊哦、哎，你咬我呀！啊，咬我呀！哎哎！我要一步一步往上爬，在最高点，乘着叶片往前飞。获得通天魔熊的崇拜，完成成就，连铺数也不放过，积分加十五。呃，你管这叫崇拜？哎呀，毕竟能唱得这么难听，也不容易呢。算你狠。啊，免疫鼓捣压制时间剩余十分钟。不好，得快点去五重完成任务。人类，求你别杀俺！啊，这年头熊都会说话了。俺吃过通灵果，可以跟人交流。俺很能干的，求你不要杀俺！啊，俺才五十岁，还没成年，就要在刀下亡熊了。俺很值钱的，皮毛可以做衣服。爪子可以练气，手掌也很好吃，记得把俺卖贵一点儿啊！俺爹俺妈还有俺二舅老爷，都是因为这个被人类熊是猎杀的。没想到俺年纪轻轻就要下去见他们了。别哭了，多大点事儿啊！我不杀你。嗯，你真不杀俺。从么从今以后，你就是俺的新主人了。感谢主人不杀之恩。保护环境，人人有责。关爱野生动物，保护美好家园。恭喜宿主日行一善，达成成就，环保小卫士，获得龙精成衣。啊
，放眼整个异世界，恐怕只有我这么善良了吧？好吧，那我就暂时收了你吧，我还有事，你去第一城等我。主人，你一定要回来呀！哦吼，哈哈，爽！看来得赶紧趁着免疫压制孤闯几周，越往后奖励一定越丰富。哈哈，龙精，我来了！哈哈，恭喜宿主到达通天古道第六城，获得第一龙精成衣。啊，恭喜宿主到达通天古道第七城，获得第一龙精成衣。这是哪个宗门的天才？闯关速度竟如此之快！天哪，第八重啊！第八重已经三百年无人能开启了。仙盟中竟有如此旷世奇才！嗯、哎哎，不是！这么多年，终于有人闯到第八重了。哎呀，师傅这么多年没有白等啊！谁是你徒儿？哎呦，快！哎，只要我去符文，为师就能出来了。你个糟老头子，坏得很，还想拖我下水？哎哎哎，别走！呃、哎，你救我，我给你绝世传承。嗯，绝世传承，绝世传承，绝世传承。我没想救他，我只是被诱惑了呀！你救我呀！救、哎、我的！系统，启动龙精，现在为您升级血脉。哎呀，哎，七爷怪哉，这样就能提升血脉？那什么系统？难道是他的独门心法？宿主当前血脉，魂阶上品。下一阶段血脉升级需要地龙精诚实。
哎呀，老沙才，惯了我这么多年，还不让人来救，你要不要脸？你就是看不惯我玉树临风，居然用这种下三滥的招数！等我出去，我要你好看！这么有精神，也不想办法帮下忙。小兄弟啊，这份恩情本尊记下了。你的修为尚且不足，我先赠你一份机缘呐、啊。哎，好好炼化这股灵力，日后再给你绝世传承。呜呼！我就知道，这个老混蛋说话不算话。听你的，快升级！这些战机倒是不错，等我炼化剩余灵力，再去找那个老混蛋算账。王八蛋在骂我！没想到那股灵力，居然让我一下子升到了地脉中期。主人，你真不愧是仙眸之光，前无古人后无来者的绝世天才，三亿少女的梦中情人啊！你们通天魔熊都这么油嘴滑舌吗？<笑>俺上一任主人喜欢，俺特意去学的。怎么样，主人，你还满意吗？你闭嘴，我最满意。<笑>都给我老实点，有本事就杀了我们！仙盟弟子绝不会当懦夫。我是懦夫，别杀我，别杀我呀！大人们，饶了我吧！哼，原来仙盟弟子都是贪生怕死的孬种啊！<笑><笑>是地脉境以上的强者，不好对付，看来得智取。黑铁装束，使用。你们再胡作非为，其实就不会放过你们的。<笑>
。你们那位秦师兄，我害怕他不来呢。有人，老三，去看看。呃，老大，我是老六。让你去就去。呃，呃，呃，呃，呃。是你啊！我这头通天魔熊凶得很，居然肯听你的话，去哪儿了？怎么才到？你什么意思？我一开口，肯定就暴露了。怎么办？怎么办？老大，你忘了，老八他是个哑巴，我抱的连妈都不认识了，你都认得出来？对对对，老八，我当然认识了，老八嘛，你根本就不记得老八是谁啊？果然，世界上的领导都一个样。认得出来。这人嘴硬的厉害，老八，你来试试。老八，你干什么？师弟，杀呀！杀！别！我，和你们拼了！闲云剑拔，师兄啊，救我！莫长老，你伤还没好，怎么来了？宗门有难，我岂能袖手旁观？好，我们联手护住仙云宗。啊啊啊！来，真的。你，仙云宗里有内奸。我天，受尊狂花另有隐情。长老演了一出戏，你们就对我深信不疑，简直愚蠢！杨二林早前还交代我，不要对你放松警惕，都怪我清醒大意，才有今天。爹，你放心，我一定带你杀出去。宗主，师姐，你来干什么？快走！这是秦大哥给我的，宗主，师姐，快拉住我的手。你们快走！断楼！蠢货！
不是老爸。秦师兄，我就知道您会来救我们的。天魔熊，你居然背叛我！冤枉啊！俺对主人之心感天动地，可昭日月，你绝对没有背叛啊！你们快跟着通天魔熊离开这里，我对付他们。嗯、这个莽夫，这几人修为高强，他怎么对付得了？对。秦兄，我来帮你。我被勇士，岂会放过这群小小？杀呀！杀！杀！能屈能伸，可造之才，佩服。我们也去帮忙为了杀我，不惜派出黑铁卫，好大的手笔啊！说，谁带你们进来的？<笑>告诉你又怎样？是你们的莫长老，助我们进入古道的。仙云宗的人可真傻，叛徒就在眼前，却认不出来。追杀我的人究竟是谁？你们在谋划些什么？说。就算你知道，也已经晚了。仙云宗早已沦陷，你回去也只能给他们收尸。秦淮，都是因为你，你师门上下才会命丧黄泉，都是你害的。秦师兄，你去哪里？回仙云宗。秦师兄，现在仙云宗很危险，你去了就是自投罗网啊！仙云宗因为我才招来这种灾祸，难道我因为太危险就不去了吗？我秦淮才不是这等贪生怕死、忘恩负义的人！此次由我们首领亲自带人前往通天古道。一定能杀了秦淮。我已将仙云宗的巡逻弟子支开，你们进去之后埋伏起来，等我下令。黑铁卫身经百战，不会失手。长老放心，等您一统仙盟，可不要忘了大小姐的人情。哼！出来，跟踪我这么多天，以为我不知道？师傅，原来真的是你。你怎么会和荒城黑铁卫有关系？难道你这几天都是装的？那天吴长老来，也是你的计划。宗主和大家都这么相信你，为什么要骗我们？不想死就别多嘴。待我事成，你作为我的徒弟，谁还敢瞧不起你？优<笑>柔寡断，难成大事。看住他！师傅，收手吧！仙云宗是你我的师门
。是你是妹子，何罪之有？那个人只是利用你。等我成了仙盟盟主，还有谁会在你今日之事？成王败寇，你连这都不懂，不配做我的徒弟。<笑>拼死抵抗，还是没有拦住他们。师傅，都怪我，都是我隐藏身份，才引来今日之祸。不怪你，为师生平最得意之事，就是收你为徒。只可惜，看不到你学有所成的那一天了。师傅。你一定会好起来的，好孩子，以后的路只有你自己走了。不，我,我会的，师傅，我一定能救你的啊！还有一件事要拜托你，师傅，您说，我一定办到。我儿他们下落不明，你务必将他们找回来，保护好他们，师傅。我答应你，一定找到他们。那我就放心了。啊啊、师傅。师父，徒儿一定会手刃莫天，替仙云宗报仇。师姐，等我、啊。